Александр Сергеевич Пушкин, клеветникам России. О чем шумите вы, народные витие? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собой. Домашний, старый спор, уже взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонились под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали свои кровавые скрижали. Вам непонятно. Вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль или Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствием кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. Или старый богатырь Покойно на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык. Или русского царя уже бессильно слово. Или нам с Европой спорить ново. Или русский от побед отвык. Или мало нас. Или от Перми до Тавриды, от финских холодных скал до пламенной колхиды. От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальную щетину и сверкая. Не встанет русская земля. Так высылайтесь к нам, витии, Своих озлобленных сынов. Есть место им в полях Россия Среди нечуждых им гробов. Стихотворение написано в 1831 году, Но оно актуально сегодня, как никогда.